uns der Markus mit drauf mit, beziehungsweise der Paul und der Patrick, je nachdem wie viel Bedarf nach wir ist. Ähm, wir wollen heute ein bisschen Einführungsworkshop machen, also Basics, mal von der Live-CD gut auf dem USB-Stick installieren. Wer kein USB-Stick da ist, da haben wir gestern noch alle Hebel in Bewegung gesetzt und welche gekauft. Also die gibt es für den Einkaufspreis, das sind ganz nagelneues 4 GB Sticks, die kosten 7 Euro. Ähm, unsere Idee war es halt, wenn man mit rausgeht, dass man dann wenigstens einen USB-Stick und einen Linux hat und das man testen kann. Das kann man dann als Installationsmedium verwenden und damit kann man auch, ähm, quasi wenn man Einstellungen auf der Live-CD tätig speichert, der das und verwirft das nicht. Ja, also auf die Seite können Sie natürlich auch nur, also ihr habt jetzt hoffentlich mal ziemlich alle CD bekommen, zumindest jeder Arbeitsplatz eine. Und ihr könnt auch mit der allein arbeiten, wie der Thomas schon gesagt hat, eben wenn ihr da als Datei erstellt, die gespeichert habt, auf der CD geht es verloren, dann wird es dann von USB richtig starten, dann wird ihr halt vorhanden bleiben. Das könnt ihr euch ein bisschen nachher mal wieder sehen. Okay, dann das machen wir dann sonst. Wir machen zuerst mal, was hat man nicht gesagt? Wir machen jetzt zuerst vielleicht eine 10-minütige Einführung oder was wir auch in Linux und später starten wir dann wirklich mit dem Workshop, mit dem installieren. Dann könnt ihr euch dann auch, wenn ihr wollt, später nichts kaufen oder jetzt. Es sind genug da, es sind 20 Stück da. Okay, wir machen es anscheinend auch gleich. Also, wer ein gutes Bisschen haben möchte, dann fragt mich, ich würde es jetzt hier schauen. Das ist echt äh, Infocast 16B. 
Das ist das der Infeld Campus von der TU. Und auch gleich zu finden, eben auf die Werte Personal zu schieben, als auf die Mann. Eben von der Wahl von der Mann, beziehungsweise ich noch nicht mal erzählt. Ähm, und eben sehr viel Dienst kaufen, die Werte der Werkstatt. Oder es werden die Termine angekündigt, gibt es Infos zu Events, so wie heute eben die Dienstage. Es geht eben die Sache, wenn ihr da mal vorbeischaut. Auch wenn es uns später mit diesem neu abgesetzten Punkt ist, die kann man schon drauf schauen, dass das jeder weiß. Ja, prinzipiell ist jetzt mal eine kurze Umfrage, dass wir vorweg wissen, ähm, wer von euch hat schon einmal äh, Linux laufen, entweder auf dem Desktop oder zu Hause oder auf dem Laptop. Ja, also ich würde sagen 50-50 ja, oder fast mehr hat schon installiert. Gut, ähm, wer weiß, was er sonst nur über Linux laufen kann? Für Idee, zum Beispiel der nächste Punkt, auf einem Smartphone, zum Beispiel Betriebssystem Android. Wer hat sowas? Ein meisten. Das ist auch ein ganz stinknormaler Linux-Kernel mit einigen Patches prinzipiell. <lacht> Einfach gesagt. Ja, es gibt aber sehr viele weitere Anwendungsgebiete, wo ein Linux drauf läuft, wo man es jetzt nicht einmal unbedingt vermuten wird. Zum Beispiel in vielen Routern, die bei uns zu Hause herumstehen, ist auch ein Linux-Kernel integriert. Das also, ist das ja. sind die Fallfälle, die man da hat. Ja, der Funkfeuerleute. Der Funkfeuerleute. Also, die betreiben auch die, da gibt es immer diese 54GL, die linksys router die sind recht bekannt, so bläulich, schwarz. Ähm, und die haben früher Linux drauf gehabt, wodurch sie dann gezwungen wurden, das offen zu legen. Und jetzt läuft da, kann da jeder, der nach seinem Bus irgendwie einen Linux drauf installieren und damit seinen Router betreiben. Ja. Ähm, genau, ganz kurze Einführung. Also, so, wenn wir von Linux sprechen, meinen wir eigentlich immer eine Linux-Distribution. Bei Linux an und für sich ist ja bloß der Kernel selber. Und das GNU Linux, wie es dann immer so heißt, gibt es auch Glaubenskriege. Das ist dann mit dem Userland rundum, also überhaupt erstmal Programme, die ich benutzen kann, weil was hilft mir mein Kernel, wenn ich nicht mal irgendwie mich einloggen kann. Ähm, genau. Ja, da haben wir jetzt ein paar Linux-Distributionen, so die bekannteren quasi mal aufgelistet mit den Logos. Ähm, ich weiß nicht, das werden wahrscheinlich einige Leute von euch schon, also zum Beispiel Ubuntu gehört haben oder zumindest SUSE, Fedora, wir haben da eben die bekanntesten Aufnahmen. Gento, ich selbst bin seit relativ kurz erst ein großer Arsch geworden, hat auch seine Vorteile, ganz wichtig. Na und ja, prinzipiell eben sind, sind alles Distributionen, die jetzt schon vor Konflikt quasi kommen. Du hast den linux kern drauf und schon die kommen mit dem Haufen andere Programme. Also da ist meistens der Deck. Da ist eine Textverarbeitung dabei, da ist einmal das Basssystem dabei, dass man Benutzer erstellen kann, dass man sich einloggen kann, eine grafische Oberfläche hat und eben vieles mehr. Genau. Ähm, Erstmal quasi kurz vorweg zusammengefasst. Warum wow, finde ich Linux cool? Es ist modular. Also ich kann quasi alles austauschen, wenn ich sage, mein Kernel gefällt mir nicht mal, ja, compile ich ihn dann selbst in den anderen. Ich kann bei jedem guten anderen Kernel nehmen, was mir Spaß macht. Es ist im Gegensatz zu Windows vor allen Dingen sehr, sehr lightweight. Also da habe ich nachher eh Beispielsfolien drauf. Das ist Open Source, was nicht nur heißt, man kann, also was nicht nur heißt, es ist kostenlos, sondern man kann auch wirklich selber was verändern daran, wenn man sich drüber traut. Und es gibt eine große Community, also vor allen Dingen auch für Einsteiger. Man findet alles online, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Genau.
Ja, und dann gibt es eben auch, das eben die ganze Modularität zieht sich das ganze System. Das heißt, es gibt jetzt einen eigenen Desktop-Manager, es gibt jetzt einen eigenen Winter-Manager, das heißt, das ist so, das Programm, das die, das die Fenster und Gerandung zeichnet, ist ein ganz anderes als das Programm, das den Desktop-Hintergrund zeichnet oder das Panel und das kann man alles austauschen. Also, wenn ich möchte, dann nehme ich mir von XFC das Panel und den Hintergrund wieder wo ganz anders her. Und wenn ich die coolen Effekte haben will, dann ziehe ich Compels, dann kann die rumfliegen und auf dem Cube drehbar sein. Oder auch ähm, für die Minimalisten Osten zum Beispiel, äh, was in der Linux-Welt auch unter vor allem unter den Enthusiasten stark verbreitet ist. Tiny Window Manager, weil die sagen, ja, es also ist so Windows Umrandung, das ist so, ja, das ist für Leute, die sich nicht auskennen und ich brauche bloß den Inhalt und dann kann man das Platz sparen auf seinem Desktop verteilen. Das ist dann quasi, man hat ein Grid und da sagt man, da ist Firefox und da ist Thunderbird und die sind genauso groß, die kann man nicht verschieben und nichts wird aus. Das gleiche. Nur so als Beispiel. Ja. Äh, ja, Lightweight Beispiel. Windows 7. Ja, 20 GB hat es ungefähr auf der Hand, die das sind alles prima Daumenwerte. Unter einem Gigabyte rein braucht man nicht anfangen, CPU habe ich jetzt gar nicht draufgeschrieben. Äh, Linux Beispiel ist Ubuntu. Das ist eben äh, eigentlich ein normales Ubuntu, aber mit äh, XFCE als Oberfläche statt Genome. Und da sieht man hier schon, man landet bei einer Vollinstallation. Das ist aber Firefox, Thunderbird und OpenOffice, glaube ich, schon drauf. Was oben bei Windows noch nicht dabei wäre. Und braucht dann aber 256 MB RAM, reicht vollkommen aus. Und damit hat man sich das System, in dem man prinzipiell schon produktiv hält und arbeiten kann. Mit dem kann man, also habe ich früher auch gemacht auf meinem alten Rechner, für Surfen und so weiter reicht es vollkommen aus. Da ist nichts, das ist hart, das ist das ist das Flash speziell. Genau, weil ich vorhin gesagt habe, das heißt immer, das, das heißt immer bei Open Source, jeder kann es verändern. Das ist ein bisschen Trugschluss. Jeder darf es verändern, jeder kann es theoretisch verändern. Sich da wirklich drüber zu trauen und sich den Source Code zu nehmen und dann halt ordentlich reinzuhacken und sich dann auch noch trauen, das anzustarten, das ist was anderes. Es ist halt wichtig, die Software kann mir keiner nehmen. Ich darf sie jederzeit für alles auf jedem PC benutzen. Ich habe keine Oilers, ich habe keine Endlisse, Agreements, nichts. Und eben auch, es ist kostenlos. Free as you ja, und zur Community, eben Gast, wenn man Probleme hat, das kann ich immer sagen, da gibt es ein Problem. Ähm, und dafür gibt es eben gerade in der Linux mal sehr gute Communities. Ähm, Beispiel jetzt mit Ubuntu, das wir heute anschauen werden, wir werden wahrscheinlich auch kurz ins Ubuntu Users Wiki reinschauen. Das ist eine wirklich umfangreiche Sammlung von Wikis, Foren etc., wo aktiv ähm, Leute dahinter sind, die sich eben die Probleme haben, anschauen, versuchen die zu lösen, das sind auch die Leute von Knosch. Dabei. Canonical ist die Firma hinter Ubuntu. Also die meisten großen Distributionen haben eine Firma dahinter. Bei Ubuntu ist es Canonical, bei OpenSUSE ist es zum Beispiel SUSE. Äh, Novel, Entschuldigung, Novel, da wurden aufgekauft. Ähm, und bei Fedora ist es zum Beispiel Red Hat. Die das ganze, die, das Geschäftsmodell dieser Unternehmen schaut immer so aus. Äh, ich nehme das Linux, deswegen muss ich es kostenlos auch wieder hergeben, was ich gemacht habe, aufgrund eben der Group Public License, aber müssen wir nicht so genau darauf eingehen. Ähm, und gleichzeitig sagen sie dann, wie verdient wir unser Geld? Ja, sie verkaufen Support, sie verkaufen Lösungen an Unternehmen, die das einsetzen wollen. Ja. Und eben das, diese Punkte sind dann ganz wichtig, also diese Wikis und diese Community sind dann ganz wichtig für die Weiterentwicklung dieser Distributionen und von Linux generell. Weil es gibt dann immer so eine Kategorie, zum Beispiel Bug, und das ist fehlerhaft oder das funktioniert jetzt nicht so, wie es geplant ist. Und dann gibt es eben auch diese Kategorie, so Wishlist. Das heißt, es wäre doch toll, wenn die nächste Version das das unterstützen würde. Und wenn es dann genug Leute dem quasi zustimmen, dann wird sie die Firma Canonical oder wer auch immer auch denken, hey, das könnte man auch immer so gut einbauen, weil die Leute wollen es offensichtlich nicht starten. Genau, das Wichtige ist, was mir, was ich inzwischen, ich habe mir auch immer gesagt, so, so ja, nein, da habe ich halt einen kleinen Bug und das funktioniert nicht. Aber es ist halt wirklich, sie einfach die drei Minuten Zeit nehmen und sagen, okay, ich beschreibe den jetzt kurz und schreibe eine E-Mail dorthin. Weil Reported Get Fixed, das ist wirklich so. Vor allem nichts kleine Bugs, wenn irgendwann etwas nervt. Weil auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, einfach mal Mail schreiben, es kann sein, dass es in fünf Tagen gerichtet ist. Es kann auch sein, dass es viele User nervt und dass man dann der erste ist, der wirklich eine E-Mail schickt mit dem Bug, dann freuen sie natürlich die anderen auch alle. Ja, und da zählt die Community. Genau, zwei Tage später steht dann da 500 People voted for fixing this bug. Also, das passiert auch recht häufig. Und die Foren, die ich vorher schon erwähnt, eben Wiki und Foren hängen sehr ja zusammen in dem Projekt. Ja, ähm, genau, jetzt kommen wir eigentlich wirklich zu dem Teaser, was uns super gefällt. Äh, mir gefällt Desktop-Integration, sowas, was man von macOS teilweise kennt. 
Passwörter zentral abspeichern. Äh, die Implementation von Linux ist dagegen sogar noch sicher. Also die Passwörter liegen auch verschlüsselt. Ähm, ja, und besonders, also nur ein Beispiel. Das hat eben Genome hat das Feature und KDE auch. Bei Genome nennt sich das eben Genome Keyring und bei KDE nennt sich das K-Wallet, wie Tasche. Äh, wie, äh, und unter Ubuntu gibt es dann ein eigenes Projekt dafür. Da haben sich ein Haufen Leute zusammengefunden. Das nennt sich das Papercut-Projekt, die quasi sagen, okay, wenn ich jetzt ein Ubuntu aufsetze, was stört die User, die einsteigen? So ganz kleine Sachen, wenn man sich eben den Finger dran schneidet. Und dass sie das konsequent rauspatchen. Gut, ähm, ein ganz wichtiges Thema noch, das ist mir schon mal zu unserem Ende, äh, ist die Paketverwaltung. Wie ist im ähm, Vergleich jetzt zu anderen Betriebssystemen in Linux mehr oder weniger das A und O? Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel eine neue Software installieren will, dann schaue ich, dann muss ich jetzt halt auf die Website gehen und irgendwo mir ein Paket runterladen, das installieren oder eben auch, ich muss mir meine Sachen selbst zusammensuchen. Ich habe eine Paketverwaltung auf meinem Rechner, die starte ich an, das ist meistens irgendein Programm. Und dazu ist dann noch ein Paketname, zum Beispiel, was ist nutze ich, der Firefox, Thunderbird, irgendeine Entwicklungsumgebung, Google Picasa, wie auch immer. Und dann kann ich sagen, okay, ich möchte dieses Paket installieren. Und das Ganze macht die Paketverwaltung für mich. Das heißt, das Paket wird dann heruntergeladen, konfiguriert, installiert und ich kann es gleich verwenden. Ohne dass ich auf irgendeiner Webseite noch Pakete suche. Das Gleiche funktioniert natürlich übrigens auch für Treiber, meistens zumindest. Ähm, was auch sehr cool daran ist, gibt keine Neustarts. Also ein Ubuntu und Linux allgemein, man startet es neu richtig im Kernel wechseln. Ansonsten, es gibt teilweise Linux-Maschinen so im Serverbetrieb, die haben dann halt 700 Tage Uptime, weil müssen sie nicht neu starten. Fertig ja, aus. Ähm, ja, das System vermüllt natürlich auch nicht mehr. Ich sag, ah, okay, jetzt kriege ich meinen ATI-Treiber schon wieder nicht runter von meinem Windows. Und dann äh, besorge ich mir irgendein Tool und das legt aber zusätzlich noch einen Trojaner mit ab, weil es gerade Spaß daran hat. Und das gibt es halt nicht. Das, ist, das Ganze ist auch wirklich secure. Da gibt es Leute, die kümmern sich um das Paket. Das sind die sogenannten Package Maintainer. Die kümmern sich halt darum, okay, es gibt eine neue Version von Firefox. Die spielen das in die, in die Paketverwaltung ein, in die Repositories. Und ihr könnt euch das dann wiederholen. Ja, ähm, was weiteres. Die Config Files statt den Kitchen. Also es ist prinzipiell so, dass die, hauptsächlich jetzt einmal als schlimmes Gegenbeispiel, ist die Windows Registry die große Registrierdatenbank für alle Programme sich einstellen können. Äh, prinzipiell wird diese Linux nicht so gehandhabt oder in nur Linux-Systemen. Es, äh, äh, es gibt halt für die Programme einzelne Config-Files. Was natürlich toll daran ist, ich kann diese Config-Files zusammen mit dem Programm von einem Rechner auf einen anderen portieren. Das heißt zum Beispiel, ich habe jetzt auf meinem Laptop und meinem Standort bei beiden Linux laufen und es muss dazu sagen, dass verschiedene Versionen irgendwie auf der Arsch Linux laufen, so kann es aber auch noch runterlaufen. Und gestern zum Beispiel habe ich mir den Tiefpunkt 3 Client ganz einfach vom Laptop auf den Stand PC kopiert, config file dazu, alles funktioniert. Und das ist mir eben was von anderen Betriebssystemen nicht unbedingt gewöhnt. Äh, also quasi die Trennung eben der Programme und den Einstellungen. Der kommt auch dazu, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe einen Spielrechner daheim, also wo ich mich jetzt mit Ubuntu und verschiedenen Linux-Varianten gespielt bin. Dann kann ich eine Homepartition machen, weil die Einstellungen dann alle in meiner Homepartition und nicht die von anderen Linux oder irgendwie geschert, sondern das ist wirklich nur bei mir. Und wenn ich die Homepartition trenne von dem System, dann kann ich dann Ubuntu drauf installieren und ein Fedora und eine OpenSUSE. Und ich habe eine Homepartition, die überall gemountet ist. Und egal wo ich rein starte, ich habe meine Einstellungen, je nachdem, weil auch die Programme überhaupt installiert sind. Und ich habe meine Daten zur Verfügung dort. Also das Ganze spielen jetzt verschiedene Distributionen. Dann, ähm, was auch leider nicht so häufig genutzt wird, sind die man statt Google. Ähm, prinzipiell, wenn man ein Linux-Paket erstellt für die Repositories, dann wird man auch gebeten, um eine sogenannte man zu erstellen. Das sind sogenannte Manual Pages. Es ist eigentlich nur eine Beschreibung, die kann man dann aufrufen für das Programm, wie das zu verwenden ist, ähm, wo Dateien die installiert werden und so weiter, dass wir sie euch dann nicht müsst ihr das mit mehr beschäftigen. Aber prinzipiell ist sehr viel an Informationen zur Verwendung der Programme bereits auf dem eigenen Rechner vorhanden. Auch wenn man es gar nicht braucht. Ja, was ich vorhin schon erwähnt habe, ist konsistente Verhalten zwischen Distributionen. Wenn ich ein Paket habe, das jetzt auf Arsch funktioniert, dann kriege ich das auch auf Ubuntu zu laufen. Das ist, ist einfach so. Ja, wenn ich einen Fehler damit habe, dann, dann kann ich den mit der, mit der gleichen Lösungsansatz aber auch von anderen Distributionen rechnen. Gut, ähm, was wir jetzt als nächstes machen, ist prinzipiell der Start von Workshop. Und zwar haben wir hauptsächlich ziemlich alle, also da werden wir rechnen, das Geil, wenn wir das im Zusatz nicht 
Ja, es ist, wir installieren jetzt eh noch was, oder? schon mal gestartet haben und den USB-Stick angesteckt haben, geht es jetzt eigentlich weiter mit der Installation quasi von diesem von der Live CD eigentlich auch den USB-Stick drauf.
Da ist es jetzt dann auch ganz wichtig auszuwählen, welches wir nehmen. Ich habe das ein paar Mal durchgetestet. Das Vernünftigste ist, wenn man den oberen Eintrag auswählt, das ist sozusagen die gesamte Platte, das SDB1, also SDB steht für das zweite Laufwerk, das über irgendwas, also das über einen speziellen Linux-Treiber geladen wurde. Ähm, SDB1 ist sozusagen dann die erste Partition auf diesem Device und wir gehen jetzt einfach mal auf Dev SDB oben hinklicken und dann auf Datenträger löschen. Das heißt, wir löschen jetzt mal die Partition, die momentan oben ist, ist eh nur eine. Ähm, Vorsicht, wer das mit seinem eigenen usb stick macht, dadurch gehen die Daten verloren. Genau, also. Das ist zu spät. Nein, ist spät. Nein, nein, wir löschen das hier alles.
man kann das Hund übrigens währenddessen weiterverwenden. Es ist überhaupt kein Problem, damit zu surfen oder irgendwas zu machen. Oder eine Rauchen gehen. <lacht> Thank you. 
haben uns gerade überlegt, vielleicht nachher auf dem USB-Stick Skype nachzuinstallieren, dann können wir mal die Paketverwaltung herzeigen. Ähm, man wird sehen, man muss das Root-Passwort eingeben. Und diese Abfrage ist schwer nach. Also es ist schon vernünftig implementiert im Haus. Was muss uns jetzt vielleicht besonders mit mir zuerst mit der Organisation gehen? Wir haben ja einen relativ langen Timeslot reserviert, dass wir jetzt einmal offiziell sonst da 10 Minuten, 14 Stunden Verdauungspause quasi von jemandem, der jetzt das schon einlegen. Ähm, das, die Situation dauert immer ein bisschen und das muss uns sagen, dass wir jetzt offiziell in 10 Minuten oder in 14 Stunden wieder weitermachen. Weil sollten die Logistics fertig sein, können wir von denen gut und offiziell weiterarbeiten. Also für alle was hier? Dann machen wir das. Ihr könnt es gerne da bleiben, ihr könnt es uns auch bekommen, wir bleiben sicher da. Ähm, wir können die Sachen ja, auch da lassen, es bleibt immer jemand von uns im Raum, dass es das sicher ist. Optimal. Was? Ja, ich hätte den für 12 Euro oder so gekauft.